ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் நியூ வீடியோ ஒரு நாள் கழிச்சு திருப்பி ஒரு வீடியோ போகிறேன் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி அது மாதிரி காணும் அப்புறம் அப்புறமா சொல்கிறேன் இதான் ஒரு வீடியோ சொல்லுவேன் அதெல்லாம் கண்டிக்காதீங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி எப்படி ஒரு மெஷை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ நம்ம போய் கிளிக் பண்ணால் அந்த ட்ரா ஓப்பன் ஆகுது கிளிக் பண்ணால் திருப்பி உள்ளே போகுது ஸோ அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டரை நம்ம ஸ்பான் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சப்போஸ் இதில் வந்து இந்த ட்ரா தந்தால் அதுக்குள்ளே கீ இருக்க போதா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்றத நம்ம பொறுமையாக நம்ம வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து இதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய விண்டோஸில் போயிட்டு நீங்கள் குவிக் செல் பிரிச்சோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்குன்னு விண்டோஸ் பண்ண கீபோர்டில் அமைச்சிடாதீங்க அதெல்லாம் வராது அண்ட் இதில் சர்ச்சில் நான் ட்ராயர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அதில் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிஷின் கிடைக்குதுல இதை வந்து வான் பெட் மெட்டல் ஒர்க் பெஞ்ச் இது வந்து நீங்கள் லைக் ஒரு சின்ன டிப் சொல்கிறேன் நீங்கள் குவிக்சல் பிரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்களோட உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணி முடியும் அட் ஜீரோ காஸ்ட் இந்த மெஷின் எதுக்குமே வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலி நீங்கள் லைசன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்ல எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ டு யூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்களோடய குவாலிட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் குவாலிட்டி வச்சுட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு உங்களோட ஆட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரோ கண்டென்ட் ப்ரௌசருக்குலாம் வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம பிரிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த கண்டென்ட் ப்ரௌசரில் இவங்களுக்கு நம்மளுக்கு மூணு மெஷ் வந்துருக்கு இல்லையா இது மூணு மெஷையுமே அதாவது ஸ்டாட்டிக் மெஷ் மூணு இருக்குது ஸோ மூணுத்தையுமே அப்படியே ட்ராக் பண்ணி நம்ம இங்கே வச்சிடலாம் அண்ட் இது வேண்டாம் ஸோ ட்ராக் பண்ணி இங்கே வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கிடச்சிருக்கு அண்டு ட்ரா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ட்ரா இருக்குது அது அப்படியே நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா உங்களுடைய ட்ரா வெளியில் வருது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ட்ரா சப்போஸ் வந்து உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு மெஷ் இருக்கு பட் என்கிட்ட இந்த மாதிரி தனித்தனியா ஸ்பிளிட்டடா வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரா இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஜாயிண்டா இருக்கும் எல்லா மெஷும் சேர்ந்து ஸோ இப்போ இந்த கியூப் மூணு இருக்கு இல்லையா இந்த மூணுமே சேர்த்து ஒரே நான் இப்போ மூணுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா அப்படி ஒரு கியூப் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வந்து உங்களால் இது மாதிரி தனியாக ஒன்றுத்து மட்டும் வெளியில் இழுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கம உங்களுக்கு வந்து எதாவது ஸ்பிளி எப்படி ஸ்பிளிட்டப் பண்ண தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் பிகாஸ் நான் இந்த இந்த கண்டென்ட் லென்த்தாக போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த வீடியோ போடல ஓகே ஸோ நம்ம ரொம்ப பேசக்கூடாது வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் அண்ட் இதை நம்ம வந்து இப்படி இழுத்தோம் அப்படின்னா வெளில வருது இதை எப்படி நம்ம இ கொடுத்தா நம்மளுடைய ஆக்டர் மாதிரி இது ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்றத பார்க்க போகலாம் ஸோ அது மாதிரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கைஸ் நான் அதை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் அதை நம்மளுக்கு தேவைப்படாது நம்ம வந்து அதை வந்து ப்ளூ பிரிண்டாக கொண்டு வருவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஓகே நம்ம வந்து நம்மளுடைய இன்ட்ராக்டிவ் அதாவது நம்மளுடைய ஃபோல்டர் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ராக்டிவ் ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஆக்டர் அண்ட் லெட்ஸ் ஏ ப்ரீபி அண்ட் ஸ்கோர் ட்ராயர் நான் கொடுக்குறேன் இதுக்கு ட்ராயர் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நம்மளுடைய மெஷ் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம தேடி பார்க்கணும் ஸோ நம்மளுடைய மெஷ் வந்து ஆக்சுவலி மெகா ஸ்கேன்ஸ்குள்ள த்ரீடி அசட்ஸில் உடன் மெச் ஓகே இதை மூணுக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் கொடுங்க ஸ்டாட்டிக் மெஷ் மல்டிபிள் அசட்ஸ் எஸ் வந்துச்சா ஓகே நீங்கள் இதுக்கு வந்து என்னென்னா பேர் வச்சுக்கலாம் லெட் சே இதுக்கு வந்து நான் வந்து லெஃப்ட் ட்ராயர் அப்படின்னு வைக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரேம் அண்ட் ரெண்டு இது ரெண்டுத்தையுமே இதுக்கு சைல்டாக மாற்றுங்க அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரேமுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஸ்டாட்டிக்கில் வச்சுருங்க லெஃப்ட் ட்ரா அண்ட் ரைட் ட்ரா அது வந்து மூவபிள்ளே இருக்கட்டும் ஓகேவா அண்ட் தென் எவன் கிராஃப் போகிறதுக்கு முடியும் நம்ம கண்டென்ட் ப்ரௌசர் போய்க்கோங்க இதில் நம்மளுடைய இன்ட்ராக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ பிரிண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இதுக்கு வந்து பிஐ இன்ட்ராக்ஷ் பிளேயர் இன்ட்ராக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறது நல்லாயிருக்கும் பிளேயர் இன்ட்ராக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை இதில் வந்து இன்புட்ஸில் மட்டும் இந்த இடத்துல பிளேயர் கேரக்டர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கலாங்களா இதில் வந்து நம்ம பிபி ஆ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் பர்சன் நல்லா வரும் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஓகேவா கம்பைல் சேவ் அவ்வளோ முடிஞ்சு தூக்கி விட்டுருங்க அண்ட் தென் இப்போ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் ஓப்பன்
ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ளோட் தான் உங்களுடைய எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு உங்களுடைய லைன் ட்ரைஸ் போக போகுதுன்றத தீர்மானிக்க போட்டுக்கு நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்குறேன் அண்ட் இதை வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஆட் பின் கொடுங்க அண்ட் ஆல் டம் தீ இதை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து கொடுக்குறேன் இங்கேருந்து இது அண்ட் இது வந்து உங்களுடைய எண்டு லொக்கேஷன் இது உங்களுடைய ஸ்டார்ட் லொக்கேஷன் அதனால் விசிபிலிட்டி வந்து கேமரா அண்ட் இது வந்து ஃபார் டியூரேஷன் அண்ட் இது வந்து ஒரு பிரான்ச் போட்டுக்கோங்க அண்ட் இது வந்து பிரேக் போட்டுக்கோங்க பிரேக் ஹிட் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இதை ஓவர் ஓப்பன் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ உங்களுடைய லைன் ட்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே இன்புட்ஸ் அவுட்புட்ஸ் இருக்கும் அவுட்புட்ஸ்லாம் நான் ரெண்டு அவுட்புட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து என்னுடைய ஹிட் ஆக்டர் அண்ட் இன்னொன்று என்னுடைய ஹிட் கம்போனண்ட் ஹிட் கம்போனண்ட் இதை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஹிட் ஆக்டர் இருக்கு இல்லையா இது மேலே வச்சுக்கோங்க ஆக்டர் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ்னு வருது கீழே ஸோ இங்கே வந்து நான் ஆக்டர் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது சாரி ஆக்டர் மட்டும் போட்டாலே வரும் ஆக்டர் போய்ட்டு ஏதோ ஆக்டர் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கீழே ஹிட் காம்போனண்ட்னா ப்ரிமிட்டிவ் காம்போனண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ வந்து இங்கே ப்ரிமிட்டிவ் காம்போனண்ட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் கம்பைல் சேவ் அண்ட் உங்களுடைய ரிட்டர்ன் நோடி போகிறோம் ஸோ இருக்கலாம் ரிட்டர்ன் நோடி எடுத்துகிட்டு வந்து லாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இதை ட்ரூவாக கனெக்ட் பண்ணுங்க ஹிட் ஆக்டரை கனெக்ட் பண்ணுங்க ஹிட் கம்போனண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் சிட் ஓகே இப்போ இவன் கிராஃப் போங்க இப்போ உங்களுடைய இ கீ உங்களுக்கு வந்து எந்த கீ அமுத்துனா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இ கீ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என் இ எங்கே இருக்கு ஓகே இ ஸோ இ நான் அழுத்தினேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு லைன் ட்ரேஸ் வந்து போகணும் அதாவது நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்னுடைய ஹிட் ஆக்டரில் பிளேயர்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அவங்களோட இல்லை நீங்கள் என்ன பேர் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நியூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ பி ஆமாம் பிஐ பிளேயர் இன்டர்ஃபேஷனில் ஆக்சுவலி நியூ ஃபங்க்ஷன் ஏன் வருது அவள் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் பேர் கொடுக்கலையா அதுதான் நேம் வந்து சினிரிக் இன்டராக்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் அதான் நல்லாயிருக்கு ஸோ எதுக்குனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் இது வந்து உங்களுக்கு இல்லை ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிக்கோம் இது வந்து பிள்ளை கிடையாது நம்ம கொடுத்தோமே இதை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிபி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் ஓகே கம்பைல் சேவ் பண்ணலையோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இங்கேயும் வரல ஓகே டெலிட் பண்ணிட்டு கொடுப்போம் சென்னிரிக் இன்டராக்ட் ஓகே ஓகே இப்போ இது வந்து செல்ஃப் கொடுங்க ஓகேவா முடிஞ்சு இப்போ இந்த பார்ட் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம ட்ராயருக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து எவன் கிராஃப் போங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணாம் எவன் கிராஃபில் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கேன் ஓப்பன் இது ஒரு பூலியன் ஸோ கம்பைல் கொடுத்துக்கோங்க கேன் ஓப்பன் ட்ரூவில் இருக்கணும் ஆக்ஸ் கம்பைல் சேவ் அண்ட் தென் இப்போது உங்களுடைய கிளாஸ் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இதில் அந்த இன்டர்ஃபேஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸில் பிளேயர் இன்ட்ராக்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று கிளிக் பண்ணலையா ஆ பிளேயர் இன்ட்ராக்ஷன் கம்பைல் இப்போ இந்த இன்ட்ராக்ட் கொடுத்துக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுவே கிரியேட் பண்ணிக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுடைய கேன் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் கெட் கேன் ஓப்பன் பிரான்ச் போட்டுக்கிட்டு கேன் ஓப்பன் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து கேன் ஓப்பனாக ஃபால்ஸ் பண்ண போகிறீங்க ஆக்சுவலி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டடாக டக் டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ட்ராயர் வந்து ஸ்டக் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு ட்ரா லைன் ட்ரேஸ் இன்னொரு வாட்டி நம்ம வந்து ஒரு லைன் ட்ரேஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அது எதுக்காகனா நம்ம அது எந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஹிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இதில் வந்து கேஸ்ட் டு ஸ்டாட்டிக் மிஷ் கம்போனண்ட் அதாவது ஸ்டாட்டிக் மிஷ் கம்போனண்ட் இருக்கா பாருங்கள் ஆ எஸ் ஸ்டாட்டிக் மிஷ் கம்போனண்ட்டுன்னு ஒன்று வரணும் அண்ட் இது வந்து ஹிட் கம்போனண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் கொடுங்க இந்த நீங்கள் ஹிட் பண்ணுற கம்போனண்ட் ஒரு ஸ்டாட்டிக் மிஷ் அப்படின்றத செக் பண்ணுது அண்ட் கெட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் எஸ் கெட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் இதை நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரேம் அது ஹிட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரேம் நவரக்கூடாது அதுக்காக தான் ஸோ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இந்த சஃபிக்ஸில் எஃப்ஆர் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸ்டார்ட் சிக்ஸ் தானே ஓகே ஒரு பிரான்ச் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் பிரான்ச் கேஸ்ட் இங்கே எஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை ஒரு
அண்ட் ஷிஃப்ட் அமுத்தி ரெண்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்கேயாச்சும் இதோடைய வேல்யூ டைம் அண்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் இதோடைய டைம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் வேல்யூ ஒன் இது வந்து நீங்கள் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஓப்பனிங் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அண்ட் அவ்வளோதான் இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இது வந்து இப்போ ப்ளேயில் இருக்கக்கூடாது ப்ளே ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் கொடுங்க அது உங்களுக்கு உங்களுக்கே புரியும் நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்றது பார்த்துக்கோங்க ப்ளே கொடுத்தாலும் சில டைம் ஒர்க் ஆகும் ப்ளே ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாலும் ஒரு டைம் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஒன்றும் இல்லை அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலி இங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணலாம் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்க்காக இதுக்கு வேறு மெத்தடும் இருக்குது நான் அதையும் சொல்கிறேன் ஃப்ளிப் ஃப்ளா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ரிவர்ஸ் ஃப்ரம் பீனா ரிவர்ஸ் ஃப்ரம் எண்டு ஏனா வந்து ப்ளே ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் ஓகே அண்ட் உங்களுடைய கேன் ஓப்பனை வந்து ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி ட்ரூ பண்ணிக்கணும் மறந்துடக்கூடாது அண்ட் செட் ரிலேட்டிவ் லொக்கேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஃப்ரேம் வந்துருக்கா இது தேவையில்லை ஃப்ரேம் இல்லை நம்ம வந்து இந்த லொக்கேஷன் வந்து டார்கெட் வந்து மெஷ் காப்பியை கொடுக்கணும் கெட் மெஷ் காப்பி ஏன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்காக இப்போ இதுலேருந்து லேப் கொடுங்க லேப் இந்த லேப் இங்கே ஏலில் கொடுக்கக்கூடாது லேப் எடுத்து ஆல்ஃபாவில் கொடுங்க இப்போது நம்ம போய் நம்ம வியூ போட்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் லென்த்துக்கு இது வெளியில் வரணுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இழுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் ரோஜா ஸோ நம்ம ஒய் ஆக்சிஸில் தான் இது மூவ் ஆகுது ஸோ இப்படியே இழுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப வெளில வந்துடுது நமக்கு இவ்வளோ தூரம் போதும் ஸோ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி வேல்யூ தான் போதும் ஓகேவா ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி வேல்யூக்கு நம்ம இதை எழுத்துக்கலாம் டீ கொடுத்துக்கிறேன் ரிட்டன் வேல்யூவை இதில் ஸ்பிளிட் ஸ்ட்ரக் பின் கொடுத்துட்டு இல்லை ஒயில் கொடுத்துருக்கேன் ரிட்டன் வேல்யூ பிகாஸ் நம்ம ஒயில் தான் மூவ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் சி எக்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் நீங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் விட்டுலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக மூவ் ஆகும் உங்களோட எக்ஸ் அண்ட் ஒய் செட் அப்படின்னா ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மெஷ் காப்பி கெட் மெஷ் காப்பி கெட் ரிலேட்டிவ் லொக்கே லொக்கேஷன் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இதை ஸ்பிளிட் கொடுத்துக்கோங்க இதில் ஒயை விட்டுட்டு எக்ஸையும் இசட்டையும் மட்டும் கொடுங்க இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் வேல்யூ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் இது உங்களுக்கு வேணானாலும் விட்டுடலாம் அண்டு இ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நான் இன்னொரு மெத்தட் சொல்லலையா நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா உங்களுடைய ஒய் இருக்குது இல்லையா ஒயை வந்து நியர் நியர்லி ஈக்குவல் அதை எடுத்துக்கோங்க நியர்லி ஈக்குவல் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோவில் இருக்குது உங்களுடைய ஒய் வேல்யூ அப்படின்னா ஜீரோ க்ளோஸ் நடத்தோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ இல்லை நீங்கள் டேட்டா ஈக்குவல் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் எல்லாரும் எரர் டாலரன்ஸ் ஒன் வைக்கிறேன் ஸோ ஜீரோவில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பிரான்ச்சு இங்கேருந்து ஃபால்ஸ் நீங்கள் வரணும் ஜீரோவில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி போகணும் ஸோ ஜீரோவில் இருக்குது ட்ரூ அப்படின்னா ப்ளே ஃப்ரம் ஸ்டார்ட்டு சப்போஸ் வந்து ஜீரோவில் இல்லை அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு புரியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ கம்பைல் சேவ் இப்போ நம்ம போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ட்ராயர் எடுத்து இங்கே வைக்கிறேன் அண்ட் லெட்ஸ் ப்ளே இப்போது நான் இ கொடுக்குறேன் என்னுடைய ட்ராயர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு திருப்பியும் இ கொடுக்குறேன் ட்ராயர் உள்ளே போயிடுச்சு இந்த ட்ராயர் அது இ கொடுக்குறேன் ஓப்பன் கோ க்ளோஸ் அண்ட் இந்த லைன் ட்ரைஸ் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா அதையும் ஆஃப் பண்ணி தரேன் சொல்லி தரேன் ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை பிபி இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் பர்சன் கேரக்டர் இருக்குல்லையா இதில் லைன் ட்ரைஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ட்ரா டீபக்குள்ள டைப் இருக்குல்லையா அது நன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வராது அவ்வளோதான் அண்ட் கைஸ் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் லைக் அண்ட் சப்போர்ட் அவர் சேனல் கைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தமிழ்லேயே வந்து ரொம்ப கம்மி கேட்டால் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்குலாம் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் கேமிங் டெவலப் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ தேங